Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Rifki Arlianda dari DP19 Exploration B. Hari ini saya akan mempresentasikan produk yang akan saya buat, yaitu lift trolley. Mengangkat beban berat memiliki risiko cedera tulang belakang, atau yang biasa disebut encok. Encok ini bisa dialami oleh siapa saja, mau yang muda atau yang tua. Dikutip dari Halodoc, mengangkat beban berlebihan bisa disebabkan tekanan terhadap saraf, terutama yang terdapat pada tulang belakang. Hal ini menyebabkan saraf terjepit. Masalah yang dihadapi adalah, troli biasa hanya bisa membantu membawa beban dari satu titik ke titik lain. Namun pengguna harus tetap mengangkat beban tersebut sehingga mempunyai risiko cedera. Dari produk yang saya buat, lift troli ini dapat uh, membantu membawa beban dari satu titik ke titik lain dan juga dapat mengangkat beban tersebut sehingga pengguna tidak perlu mengangkat lagi dan e, bisa terhindar dari encok. Troli adalah sejenis alat angkut yang cara pengoperasiannya didorong ataupun dihandling oleh pekerja atau operator secara manual di dalam pabrik industri ataupun instansi sejenisnya. Sedangkan lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Tujuan saya menciptakan produk ini adalah dapat membantu menggun, membantu pengguna dalam kegiatan mengangkut atau memindahkan barang dengan mudah dan aman. Manfaatnya adalah memudahkan pengguna dalam memindahkan atau mengangkut barang dengan minimnya peluang cedera. Saya menggunakan empat kajian, yaitu kajian ergonomi, kajian biomekanika, kajian struktur dan sistem pneumatik, dan juga kajian material. Kajian ergonomi, saya membahas bagaimana hubungan dimensi produk yang bersinggungan dengan user sebagai pengguna. Kalau kajian bi biomekanika adalah membahas tentang pergerakan tubuh manusia yang terjadi serta akibat-akibat yang dihasilkan. Kajian struktur dan sistem pneumatik adalah membahas faktor teknik tentang sistem pneumatik pada proses kerja sistem tersebut. Kajian material membahas terkait bagaimana pemilihan material berdasarkan kebutuhan produk yang akan digunakan. Pada rangka lift trolley ini, saya menggunakan aluminium agar lebih ringan, dan alas lift menggunakan besi. Dengan dibantu oleh tiga roda, trolley ini dapat membantu pengguna agar dapat memudahkan menaiki anak tangga. Sistem otomatis naik turun ini dibantu oleh sistem pneumatik, sehingga alat bisa naik turun secara otomatis. Nah, saya menggunakan metode design thinking yang terdiri dari empathize, define, idea, prototype, hingga tes. Empathize adalah babak di mana memulai memahami adanya masalah di sekitar. Hal ini bisa didukung dengan pengumpulan data seperti wawancara. Lalu define, yaitu perumusan masalah dengan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dari setiap situasi yang ada. Setelah dirumuskan permasalahannya, dilanjut ke tahap idea, yaitu tahap brainstorming untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui kebutuhan dan aktivitas pengguna melalui pengumpulan data yang telah dilakukan. Brainstorming bisa didukung menggunakan metode image board seperti mood board, aspirational board, inspirational board, dan lainnya. Kemudian mulai proses pembuatan beberapa alternatif desain yang akan dijadikan modeling 3D dan prototype. Setelah prototype jadi, maka akan dilakukan tes untuk menyesuaikan kembali hingga produk jadi. Sekian dari presentasi produk saya. Terima kasih.